আমি শান্তনু পাত্র আপনারা এখন দেখছেন অ্যাম্বিশন কোচিং সেন্টার আপনারা প্রথমে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন দেখুন আমি যে পরিমাণ পরিশ্রম করে ভিডিওগুলি তৈরি করি আপনারা অনেকেই জাস্ট ভিডিওগুলো দেখে বেরিয়ে যান কিন্তু সাবস্ক্রাইব করলে কি হয় আমার যে এনার্জি সেই এনার্জিও বাড়ে এবং আপনাদের সাথে আমার একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে তাই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন ভিডিওটি দেখার পূর্বে এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করুন আজকে আমি মেনলি টপিক্সটা নিয়েছি ভারতের সংবিধানের উপর ভারতের যে চব্বিশটি হাইকোর্ট আছে সেই চব্বিশটি হাইকোর্টের উপর বেশ করে আমি ভিডিওটি তৈরি করতে চলেছি এটি অবশ্যই আপনাদের সংবিধানের যে চ্যাপ্টার সেখানে আপনাদের কাজে লাগবে এবং সামনে যে সমস্ত এক্সামগুলো এসেছে বা এক্সামগুলো আসবে তাতে আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক চব্বিশটা হাইকোর্টের যেটা আপনারা প্রথমে পাবেন এই কলকাতা হাইকোর্ট ঠিক আছে এই কলকাতা হাইকোর্টটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে আমি প্রতিষ্ঠা বর্ষটা এখানে উল্লেখ করব না এটা আমাদের প্রয়োজনও নেই কলকাতা হাইকোর্টের আন্ডারে দেখুন যেটা আছে যেটা আমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমি আপনাদের জানিয়ে রাখি কলকাতা হাইকোর্টটা হবে এই যেটা পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান নিকোবর আপনার কাছে জানতে চাওয়া হবে যে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জটা কোন হাইকোর্টের আন্ডারে আছে এই প্রশ্নটাই সব থেকে বেশি দেখা দেয় ঠিক আছে তাহলে আপনার অ্যান্সার হবে কলকাতা হাইকোর্ট চলুন তারপর হচ্ছে মুম্বাই হাইকোর্ট মুম্বাইটা দেখুন মহারাষ্ট্রের মধ্যে আছে কিন্তু শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের মধ্যে এটার কার্য যে এলাকা সেটা সীমাবদ্ধ থাকে না কোন কোন জায়গা সীমাবদ্ধ থাকে একটু দেখে নিন এই মহা মুম্বাইটা সরি এটা মধ্যপ্রদেশ ছিল মুম্বাইটা আমার এই মহারাষ্ট্রের মধ্যে যদি থাকে দেখুন মহারাষ্ট্রটা পেয়ে যাচ্ছে এইখানে দেখুন গোয়া এই গোয়াটা কিন্তু মহারাষ্ট্রের আন্ডারে চলে আসছে তারপর দেখুন দাদরা ও নগর হাভেলি এখানে আছে এটা আমি দাদরা ও নগর হাভেলিটা উল্লেখ করিনি দাদরা ও নগর হাভেলিটা এই 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 জায়গাটা দাদরা ও নগর হাভেলি তাহলে এটাও মহারাষ্ট্রের আন্ডারে চলে আসছে এবং দমন ও দিউ এবং দমন ও দিউটাও কিন্তু চলে আসছে দমন ও দিউটা এই এই কোনো একটা জায়গাতে হবে দমন ও দিউটা তাহলে মোট চারটে জায়গা আপনারা মনে রাখবেন মহারাষ্ট্র গোয়া দাদরা নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ দমন ও দিউটা হচ্ছে কিন্তু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আপনারা মনে রাখবেন এখানে একটু আমি অ্যাড করেই নিই শুধুমাত্র দিল্লিতে একমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেটা দিল্লি যার নিজস্ব কিন্তু হাইকোর্ট আছে আর কোনো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিজস্ব হাইকোর্ট নেই এরপর আমি চলে আসছি মাদ্রাজ মাদ্রাজ হাইকোর্টটা তামিলনাড়ু এবং পণ্ডিচেরি বা পদুচেরি যেটা এই মাদ্রাজ হাইকোর্টটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তামিলনাড়ু এবং পদুচেরি এটা মাদ্রাজ হাইকোর্টের মধ্যে চলে আসছে এলাহাবাদ এলাহাবাদ হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ আপনারা জানেন এলাহাবাদটা উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত তাহলে উত্তরপ্রদেশের এর কার্যগত এলাকাটায় পুরো উত্তরপ্রদেশ জুড়েই থাকছে কর্ণাটক কর্ণাটক আমি এই নিচে চলে আসছি কর্ণাটক কর্ণাটকের মধ্যেই শুধুমাত্র আছে পাটনা অর্থাৎ বিহার শুধুমাত্র বিহারের মধ্যেই আছে জম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরের মধ্যেই আছে শুধুমাত্র এই অঞ্চলগত এলাকা জম্মু কাশ্মীর অন্য কিছু নেই এখানে এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ হাইকোর্ট মনে রাখুন পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা এই যে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা দেখছেন এটা পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মধ্যে পাঞ্জাব হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড় এই তিনটে নিয়ে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার হাইকোর্ট ঠিক আছে গুয়াহাটি গুয়াহাটি কোথায় অবস্থিত অসম অসমের মধ্যে কি কি চলে আসবে দেখুন এখানে অসম আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অসম কোহিমা নাগাল্যান্ড মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ ভালোভাবে মনে রাখুন অসম ঠিক আছে অরুণাচল প্রদেশ পাচ্ছেন নাগাল্যান্ড পাচ্ছেন এবং মিজোরাম পাচ্ছেন এই এই পোর্শনটা মিজোরাম অসম অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এই সাথেই আমি এখানে অ্যাড করে নেব দেখুন মণিপুরটা প্রথমত আপনার ওর নিজস্ব একটা আছে ওর নিজস্ব কিন্তু হাইকোর্ট আছে মণিপুরের হাইকোর্ট হচ্ছে মণিপুর এবং মেঘালয়ের হচ্ছে মেঘালয় এই যে মণিপুর মেঘালয় এই পোর্শনটা এবং এই যে ত্রিপুরা এই তিনজনের কিন্তু নিজস্ব আছে এটা মনে রাখুন সেভেন সিস্টার্স মেঘালয় ত্রিপুরা এবং মণিপুর এদের মণিপুর মেঘালয় এবং ত্রিপুরা এদের নিজস্ব হাইকোর্ট আছে আর কার কার নেই অরুণাচল প্রদেশের নেই নাগাল্যান্ডের নেই মিজোরামের নেই এরা আসামের মধ্যে তাহলে আসাম কোহিমা নাগাল্যান্ড মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ ভালোভাবে মনে রাখুন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন এই গুয়াহাটি হাইকোর্টের আন্ডারেই সব থেকে বেশি অঞ্চলগত এলাকা জানতে চাওয়া হয় সব থেকে বেশি অঞ্চলগত এলাকা আছে গুয়াহাটি হাইকোর্টের আন্ডারে এরপর আমি চলে আসবো উড়িষ্যা উড়িষ্যা শুধুমাত্র উড়িষ্যার মধ্যে আছে রাজস্থানে শুধুমাত্র রাজস্থানের মধ্যে আছে হায়দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদ অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা যেটা নতুন স্টেট হয়েছে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা হচ্ছে 
এটা হায়দ্রাবাদের আন্ডারে বললাম হায়দ্রাবাদের আন্ডারে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টটার নাম মধ্যপ্রদেশই এই যে এইখানে মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ এখানে একটা আবার জানতে যাওয়া হয় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের নাম এবং অঞ্চলগত এলাকা মধ্যপ্রদেশ ভোপালের সাথে এটার কোনো সং নেই এটা প্রশ্ন আপনাদের জানতে যাওয়া হয় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টটি কোথায় অবস্থিত ভোপাল নয় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টটি মধ্যপ্রদেশের মধ্যেই অবস্থিত ঠিক আছে চলুন কেরাল কেরাল দেখুন কেরালা যেমন এরনাকুলাম কেরালার হচ্ছে কোথায় কেরালা হচ্ছে এরনাকুরাম এই যে কেরালা কেরালার হাইকোর্ট হচ্ছে এরনাকুলাম যেমন মধ্যপ্রদেশের মধ্যপ্রদেশ কেরালার কিন্তু কেরাল নয় আমি এই জিনিসটাই বলতে চাইছি কেরালা হচ্ছে এরনাকুলাম এর অঞ্চলগত এলাকা কেরাল এবং লাক্ষাদ্বীপ এই যে এই জায়গায় যে লাক্ষাদ্বীপ আছে এই লাক্ষাদ্বীপ এটা চলে আসছে কেরালার আন্ডারে ওকে এরপরে দেখুন গুজরাট গুজরাট দিল্লি দিল্লির আন্ডারে আগেই বলেছি হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশ এই যে এই জায়গাটা এর হিমাচল প্রদেশে সিকিম সিকিম কোনটা এটা সিকিমেরও নিজস্ব আছে সিকিম সিকিম ছত্তিশগড় ছত্তিশগড় ছত্তিশগড়ের ছত্তিশগড়ই আছে উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ডের আছে কিন্তু নিজস্ব উত্তরাখণ্ড ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডেরও নিজস্ব আছে ঝাড়খণ্ড এছাড়া আগেই বলেছি মণিপুর মেঘালয় এবং ত্রিপুরা এই জায়গাটা আপনারা খুব ভালোভাবে মনে রাখুন মণিপুর মেঘালয় এবং ত্রিপুরা এই তিনটে জায়গা কিন্তু আছে তাহলে আমি শুধুমাত্র চব্বিশটা হাইকোর্ট এবং তার অঞ্চলগত এলাকা এখানে বললাম যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এটা ইম্পর্টেন্ট এই হিসাবে আপনাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে এই লাক্ষাদ্বীপ পদুচেরি এখানে আন্দামান নিকোবর দমন দিউ এই জায়গাগুলো আপনার কাছে বেশি জানতে চাওয়া হবে কার এলাকা সবচেয়ে বেশি কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সব থেকে কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নিজস্ব হাইকোর্ট আছে এই প্রশ্নগুলো আপনার কাছে বেশি জানতে চাওয়া হবে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য